اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہ دن غور من تجری بن تحت حل انہار و خالتی نفیحا نعم اجر العاملین وہ بلند و بالا جنتیں وہ محلات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے کون سے عمل کرنے والوں کے لیے دو اعمال کا تذکرہ یہاں جنتیوں کے اعمال کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں گویا جنت میں لے جانے والے عمل دو عمل یہاں پر مضبور ہیں صبر اور توکل اور یاد رکھیے گا توکل اور صبر کا آپس میں بہت گہرا چڑا ہوا تعلق ہے بالکل ایسے جیسے آپ کہیں نا کہ چولی دامن کا تعت ہے صبر اور توکل کا صبر کون توکل کون کر سکتا ہے توکل وہی کر سکتا ہے جو صبر کرتا ہے اور صبر وہی کر سکتا ہے جو توکل کرتا ہے یاد رکھیے گا اللہ پر جس کو بھروسہ ہو جو اللہ کو ہنس بھی اللہ لا الہ الا ہو یہ یا جو ہنس بن اللہ نے اپنا مولا و نے اپنا وکیل جس کو پتا ہو کہ مجھے اللہ کافی ہے جس کو پتا ہے کہ وہ مالک کے حضور میں نے اپنی دعا کر کے اپنی حاجت روائی کر کے اس کو بتا دی اس کو سونپ دیا اپنا مسئلہ اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا صبر وہی کر سکتا ہے اور جو صبر کر کے ثابت قدم رہتا ہے توکل وہی کر سکتا ہے تو گویا یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ انٹریکیٹلی ریلیٹڈ ہیں توکل کا مطلب کیا ہے بھروسہ کرنا اعتماد کرنا اللہ کو اپنا وکیل اپنا مددگار اپنا معاون اور اپنا کارساز سمجھنا یہی ہے توکل توکل تو وہ ہے کہ جس کے اندر یہ توکل جس کے رویوں جس کے دل میں اللہ کا توکل پیدا ہو جائے کہ روحانی سی کیفیت ہے اور اللہ کی روحانی عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مومنوں کے لیے کتنا پسند کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توکل کرنے والے اللہ کے محبوب بندوں کی سب میں شامل ہو جاتے ہیں اب اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے کیا یہ توکل ہے کہ انسان نہ کوشش کرے نہ محنت کرے نہ صحیح کرے اور نہ ایفرٹ کرے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور کہے کہ بس میں نے اللہ سے مانگ رہی اور میں توکل کر رہا ہوں ہاں کیا ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بھی آتا ہے ایک شخص تھا اس کا اونٹ تھا اور وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے کیا کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر توکل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو باندھ کے اللہ پر توکل کرو تو گویا توکل کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان نہ محنت کرے نہ مشقت کرے نہ ایفرٹ کرے نہ صحیح کرے اور بس بس صرف اللہ سے رزق حلال کی دعا کر کے ہر بیٹھا رہے رزق حلال اس کے حلال حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ محنت کی جائے کوشش کی جائے خود پورا ایفرٹ صحیح کیسے اللہ کی خدود اللہ کی قیود حلال طریقے سے محنت کوشش اور ایفرٹ کی جائے اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کیا جائے کہ میں نے اپنی بکتور پر کوشش کر لی اب اللہ اس کے بعد جو معاملہ کرے وہ میرے لیے بہتر ہے یہ وہی ہے نا جو کہنے والوں نے کہا کہ مالی کا کم پانی لانا بھر بھر مشکا لاوے مالک کا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو یہ ہے توکل کہ ہم نے اپنی مشکیں بھرنی ہیں ہم نے اپنی محنت کرنی ہے ہم نے اپنا پول پسینہ کوشش ایفرٹ صحیح ساری کرنی ہے لیکن یہ کرنے کے بعد پھر کتنا اجر کتنا جو ہے وہ دنیا بھی اس میں رزلٹ اور اس میں فروٹ فلنیس ہوتی ہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے اس پر بے صبری اور عدم توکل کا معاملہ نہیں کرنا مثلا ہم دیکھیں کہ کل ہم نے غزوہ خندق پڑھی اور اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا تقوا کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعداد کرو اور توکل کرو صحابہ کرام نے مدینہ کی حفاظت میں کیا کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعداد کی تھی اللہ کا تقوا کیا تھا منافقین اور کاپرین کی کاپروں کی باتیں نہیں مانی تھی اور توکل کیسے کیا تھا بس یہ چار کام کر کے بیٹھ گئے تھے مدینہ کے بستی میں نہیں نا کیا کیا تھا کتنی محنت کتنی مشقت کیسے مشقتوں کے ساتھ بھوک پیاس کاٹ کے انہوں نے خندق کھو دی تھی اور خندق کھودنے کے بعد اللہ پر توکل کیا تھا تو اپنی محنت اور مشقت کے خلاف بسا اوقات اگر یہ تصور آ جائے کہ دنیا میں کوشش اور محنت کرنا یا دنیا میں ایفرٹ یا صحیح کرنا عدم توکل ہے تو یہ کس ایسا معاملہ نہیں ہے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا اللہ پر توکل کی کمی ہے کیا اس کو اللہ اللہ شافی پر اس کو توکل نہیں ہے 
اللہ شافی پر توکل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کسی طبیب کے پاس نہ جائیں کوئی ڈائگنوسٹک ایڈس نہ یوز کی جائیں یا کوئی دوا استعمال نہ کی جائے بیماری میں توکل کا طریقہ کیا ہے بیماری میں توکل کا طریقہ یہ ہے طبیبوں کے پاس جائیں بیماری کی بیماری کی تشخیص کی کوشش کریں بیماری کے لیے دوا استعمال کریں ساتھ ساتھ دعا کریں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ اور توکل کریں کیا اب وہ شافی شفا دیتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں دے رہا تو پھر ظاہر ہے اس میں حکمت ہے اور وہ کوئی نہ کوئی خیر لائے گی یہ ہے توکل کا طریقہ اور یاد رکھیے گا رزق کی محنت کرنا بھی عدم توکل نہیں ہے رزق کے لیے یا رزق کے خلال کے لیے محنت کوشش کرنا بھی عدم توکل نہیں ہے بس اوقات لوگ کہتے ہیں وہ تو بس بھاگا ہی پھرتا ہے سارا دن رزق کے لیے ارے بھاگا پھرنا یہ عدم توقل اس کو اللہ پر لگتا ہے بالکل بھروسہ نہیں ہے ارے یہ اللہ پر بھروسے کی کیا عدم توکل کی بات ہے نارمل عدم توکل یہ ہوگا کہ اگر کوئی جائز اور حلال طریقے سے رزق خلال کو کوشش کرتا ہے ناجائز یا حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا رزق کے حرس قبض اور تمس میں تمام حرام طریقوں سے اگر رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ عدم توکل ہے اس کو حلال طریقوں پر توکل نہیں ہے اگر کوئی شخص حلال اور جائز طریقے سے رزق تلاش کرنے کی محنت کوشش کر رہا ہے تو یہ عدم توکل نہیں ہے حرام طریقوں کی طرف رجوع کرنا ناجائز اور زیادتی اور ظلم کے طریقوں کی طرف رجوع کر کے رزق تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی عدم توکل ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حالات طریقوں پر اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میری کفالت کا ذریعہ بنیں گے اور وہ حرام طریقوں کو ریزارٹ کرتا ہے تو یہ بھی عدم توقل ہے وہ آپ نے شاید پنجابی کا وہ شعر بھی سنا ہوگا نا کدھی کسی نے پنکھ پکھیرو پکھے مرتے ویکھے نے بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ بندے ہی پکھے مرتے نے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ الگ یہی فرما رہے ہیں نا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پڑتے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اگر تمہیں بھی رزق دے گا وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے تو رزق حرام طریقوں سے ذخیرہ اندوزی کر کے بلیک مارکیٹنگ ووٹنگ یہ سارے طریقے کر کے رزق کمانا یہ دم توقل ہے ان طریقوں کو ریزارٹ نہ کرو حلال طریقوں سے محنت کرو اور پھر اپنا رزق اللہ کے حضور چھوڑ دو اللہ پرندوں کو بھی دیتا ہے اندر پتھر پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس بچے کو ماں کے دودھ کے ذریعے بھی دیتا ہے کہ تمہیں اشرف المخلوقات کو اور سب سے بڑھ کے خیر نومت ان کو تو ضرور ہی فراہم کرے گا تو یہ ہے وہ توکل کا طریقہ اللہ ہمیں توکل کرنے جائز اور شرعی حدود کے اندر رہ کے رزق حلال کو تلاش کرنے اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے